Позитив представляет Илья Олейников и Юрий Стоянов В русской народной передаче Городок Каждый год летом одно и то же. На дачу, с дачи. Так хочется куда-нибудь на море. А зачем ты купальник взяла? Здесь у нас плавать негде. Да я с тобой уже давно приплыла. А что я сюда должна была брать? Лопату. Я эту развалюху эту с огородом видеть уже не могу. Ты дача как дача. Зато после летнего отдыха ты обычно посвежевшая. Загоревшая. Не загоревшая, а почерневшая. Уже работаю, как рабыня на плантации. Хижина, дядюшки Толи. А нормальные люди ездят за границу, на курор. Опять начинается. Ну, какие такие нормальные люди, у которых нормальная работа и нормальная зарплата. Они обычные. У тебя же все как обычно. Все как обычно. Ну так хочется хоть раз в году. Ну какого-то праздника. Ну можно хоть раз в году свозить жену. Ну, ну хоть куда-нибудь. Ну куда-нибудь. Ну куда? Куда? Твою мать. Я даже не знаю куда. А я, между прочим, позаботился. Вот подарок тебе к отпуску. Ну что мне с этим делать? Крутить. Теперь каждый год перед отпуском ты будешь крутить мужу глобус. А не как обычно. Городок, как обычно. Ну что ты расселся? Я ненавижу эту дачу. Не ворчи. Обычная дача. Вот это обычная дача. Обычная дача сегодня, это вот как у нашего соседа, хотя бы два этажа. Ты, потому что он взяточник. Хочешь, чтобы меня посадили? И потом у нас директор, немец, цивилизованный европеец. А у них такой обычай. Служащие должны работать честно. Понаехали тут цивилизованный европеец. Это у них там обычай работать честно. Короче, этот ваш цивилизованный европеец даже не знает, что местные обычаи надо уважать. Ну что, Витя Карманов, старый знакомый, ты же у нас этот, как его, черт, ну как его, ну, ну который уже не в первый раз это дело, ну попался опять. На краже. Рецидивист, гражданин начальник. Вот именно, рецидивист. И подумать только, что когда-то в юность ты вместе со мной поступал на юридический. Помнишь? Помню. Поступало нас по 10 человек на место. А приняли только детей юристов. А это Карманов. Называется трудовые династии. Понял? В том году... Как раз было такое движение. А что тут плохого? В итоге мы же видим, где ты и где я. Ну, вернемся к тебе. Так что там у тебя на этот раз? Кража, гражданин начальник. Так, а кража у нас? Это по уголовному кодексу что? Ну-ка. По УКРФ кража это тайное хищение чужого имущества. Вот. И за кражу тебе светит сколько? Ну? Это статья 158, пункт 1. Оказывается, штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период да, до 6 месяцев. Либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок да, до двух лет. Вот. И хорошенько запомни все, что ты мне сейчас рассказывал про эту статью. 
Вот все эти слова, что ты сейчас говорил, расскажешь все это суе. Зачем? Он тоже из нашего выпуска. Толечка, я не отвлекаю тебя, нет? А, -а. а почему не работаем, Толенька? А? Все, я должна одна делать. Ну, как обычно. Куда мы смотрим, Толенька? А? Никуда, мамочка. Никуда, мамочка. Просто дышу воздухом. Угу. Все-таки хорошо на природе. На природе хорошо в Таиланде. Или в каком-то Египте. Наверное. Нет. В Египет я бы не поехал. Ни за что. Лучше скажи, не на что. О. Чем тебе Египет не устраивает? Просто интересно. Это же пустыня. А российская природа. Это красота. Люблю наши чащи. Непролазные дебри. Ой, где можно от тебя спрятаться подальше? А в пустыне, мамочка, где спрячешься? Приветствую. Андрей Ильич, один вопрос перед матчем. Да. Что вы, как президент нашего клуба, ждете от нового тренера? Ну, а что обычно ждут от тренера? Золотые медали. Знаете, сейчас даже не это главное. Главное – доставить удовольствие нашим болельщикам. Доставить удовольствие хорошей, содержательной, красивой игрой. Вот это нам новый тренер обещал. Именно поэтому мы его и выбрали. Большое спасибо. Пожалуйста. Что здесь происходит? Что это такое? Ну я же обещал, что у нас будет красивый футбол. И у нас будет красивый футбол. Мальчишки, значит, пожалуйста, не забудем все попудриться, ладно? Чтобы на поле не блестеть, когда вспотеете, чтобы это... Вот, вот как Виталенька. Да, молодец, Виташа. Вы не извините, но ваш галстук... Надо бы что-нибудь поярче. Галочка, да, спасибо. Все-таки у нас сегодня большой футбольный праздник. Мальчишки, побежали на поле. Побежали. Побежали, ребята, все, пошли. Быстрее, ну быстрее, ну... Тут и в самом деле. Ух, сейчас полдня будем, как обычно, вот это все перетаскивать на себе в дом, как муравьи. При чем тут муравьи? А, Толя, муравьи могут перетащить за один раз на себе в домик груз в 20 раз больше собственного веса. Ну, чтоб ты знал. Хватит, что ты у нас все знаешь. А во-вторых... Я каждый год сам все перетаскиваю. Не хуже какого-то муравья. Нет, хуже. Значительно хуже. Во-первых, муравью для этого не нужно полдня. А во-вторых, он при этом не матерится на всю дачу. Взял. <звы> Ой, Антон Сергеевич, дорогой, вы у нас так много лет работаете экскурсоводом. Я не понимаю, вы кандидат искусствоведения, интеллигентный человек. Ну, ну как вы могли позволить себе такое? Как вы могли дожить до того, чтобы посетители написали на вас жалобу? А что я сделал? Как вы могли вот здесь, в этом храме искусства, позволить себе ненормативные выражения? Вот, я цитирую. Надеюсь, нас никто не слышит. Офигеть. Охренеть за... Скажем, задолбали. Ну, дальше я просто не могу произносить слово. Аглаида Карловна, ну это же вы сами пригласили в наш музей выставку современных художников. Представителей этого... Авангарда. Да. Пригласила. Да, я рискую. Это непростое искусство. Необычное. Ну, Что-то могло вам не понравиться. С чем-то вы могли не согласиться. Но, но все равно держите себя в руках и подбирайте выражения. Да вы не так поняли. Эти выражения – это название их картин. Вот буклет. Художник Бравастов. Картина «Охренеть». Художник Жлобин. 
Картина? Офигеть. Художник Катюшкин. Картина задолбали. Действительно. А пупеть? Нет. А пупеть – это картина художника Лялькина. Вот она. Так что это я вас хотел спросить. Как вы могли такое к нам пригласить? А не надо быть ханжой, потому что... А не надо, а? Искусство, оно не стоит на месте. Оно движется, движется вперед. И, и приходит к новым горизонтам. Я вам сейчас покажу, куда оно приходит. Туда же, куда и все у нас обычно приходит. Вот. Опа. Это вы верно подметили. Опа. В рифму. А зачем было здесь такое писать? Полное огурцов. Что, нельзя было просто назвать... Натюрморт. Мы же с вами искусловеды. Огурцы. Это натюрморт? Натюрморт. Куда бы их не засунули? Толя. Да. Толь, ну хватит рассиживаться. Ну пойди там, подключи и настрой этот телевизор. Через полчаса мой любимый сериал. Какой еще сериал? Через полчаса футбол начнется. Опять будем ругаться. Неужели ты не понимаешь, что для нормальной семейной жизни необходимы всего две вещи? Любовь и терпение. Конечно. Но еще лучше. Два телевизора. Надоело видеть мир по телевизору. Ну, надоело. Ну, почему мы не можем хоть раз съездить за границу? Ну? Ты, да что, мы одни такие. У нас в отпуск за границу ездит не больше 10%. А почему тогда пишут, что за границей на курортах там, 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 там так много россиян? Так кажется. Потому что полпроцента россиян из-за границы уже просто не уезжают. Что-то сегодня как-то пустовато. О. Так, значит, я останавливаю первую машину, а вы вторую. Пошли. Художественный фильм из Парижа с приветом. Так, Иван Васильевич, да? Да. Держим, Иван Васильевич. Ну, что там? Что же вы, Иван Васильевич, -то? в нетрезвом виде сели за руль? Я? Да вы что? Я уже неделю в рот не брал. А прибор показывает вот одну тысячную промилью. Как одну тысячную? Одна тысячная? Так это считай ничего. Как это ничего? По нашим законам это превышение нормы, потому что по российским законам норма это ноль. Ноль! Ноль? Ну, если человек, ну, стакан обычного кефира выпил, что-то там уже будет. Во Франции, например, допустимая норма 5 десятых промили. В 5. Во Франции. Мы же с вами не во Франции, к сожалению. А у нас это лишение прав. Ну что, будем составлять протокол. Да постойте, командир. Давайте как-нибудь договоримся. Все, стоп, стоп. Что, что, как мы договоримся? Что значит мы договоримся? Вы что, вы мне предлагаете взятку, чтобы я закрыл глаза на это, на преступление? Ну как? Да что вы! Я просто дам вам 100 евро. И мы мысленно перенесемся во Францию. Ой. Винси. Требьен. Приварьте. А что это вы была? Жизнь вид уже. А вот он сервис. Мерси. Мерси. Айвар. А les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Ну, 
Ну чё? У меня ноль. Пусто. У нас тоже. Ничего. Les enfants de la patrie, America, America, God shed his own on thee, and crowned the bronze and brotherhood from sea to shining sea. Что ты мне спину прихватила, Толя? Господи, как я устала, Толечка. Мамочка, отдых начинается с удачи. У нас ничего не украли, как обычно. Господи, какой отдых, такая и удача, Толя. А где-то люди сейчас сидят в ресторанах, им ничего не нужно окучивать, опрыскивать. Ты меня не любишь, не любишь. Мамочка, не любишь. Ну ты же знаешь, я люблю тебя до слез. Я сказал до слез, а не после. Все, 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 все. Да черт с ним, с огородом. Махнем на уикенд в тур. Будем ходить по музеям и ночевать со всеми удобствами. Я уже и билеты взял. Господи, а деньги откуда, Толя? Хватило. Хватило. На это у меня как раз хватило. Ну, поехали. Ну, ты еще спрашиваешь, конечно, а, а куда? Обратно в город. И ночевать будем дома. Я же сказал... Билеты на электричку я уже взял. И пойдем в музей, а потом в лучший ресторан, гамбургер с картошечкой, а? Знаешь, Толя, если бы я раньше не думала, что ты ненормальный... Тогда что? Тогда бы я подумала об этом сейчас. Пойдем домой. А картошечку я тебе сама пожарю. Как обычно, с лучком. Пойдем. Спина, Толя, спина. Угу. Послесловие. Ой, как я люблю природу, как я ее люблю. Этот парк, и тебя я люблю, и все вокруг я люблю. И эту аллею, и каждое деревце, и каждый кустик, и каждую травинушку. Ты помнишь, дорогой? Ведь именно сюда ты пригласил меня на наше первое фу, фу, свидание. Да, вот здесь я сидел. Да, вот здесь. И курил, курил. Курил, курил. И знаешь, наверное, сама природа тогда захотела, чтобы мы были вместе. И мы вместе это свершилось. Уже 30 лет ты со мной, а я с тобой. И мы вместе. Ага, 30 да, правда, тогда здесь было почище, воздух был совсем другой. Да, 30 лет прошло. 30! Фу, кошмар какой, а? А ведь природа, то ли, она ничего не прощает. Она мстит людям за мусор, за варварство, за все, что мы с ней творим. Мстит она? Да, она мстит. А помнишь, ты тогда не попал сигареткой в урну? Не попал. Mm. И я тебя поцеловала. И сказала, что ты мой навечно. Mm -hmm. Не печалься. Ну, не печалься, да. 30 лет прошло. Но ведь еще не вся жизнь, да, Толенька? Да, она страшно мстит. Но мне это уж слишком. За то, что я всего лишь промахнулся сигаретой мимо урны. Вот за это мне пожизненное. Толя, 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 Толенька, побойся. Эти деревья, эта трава, этот воздух, ну что же ты оскверняешь? Толя, Толя, возьми меня за руку. Пойдем. Идем. И вот так еще 30 лет пойдем. Что? Вот так. 